Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. In this video, we will see the CBSC syllabus, 11th Accountants. We will see the first chapter. So, we already have a few topics in the last few videos. So, we will cover the balance topics in this video. So, if you have any doubts, you will comment in the comment box. If you have any doubts, you will comment in this video. If you have any doubts, you will comment in this video. Then, you will be helpful in this video. So, we have already discussed the topics in the last few videos. इन द टॉपिक्स वाले डिस्कस पन्ना पॉइंट तेरा त्रिपी त्रिपी वाले दे सो ये अप्रैल आ रखे इन्हें ना टॉपिक कुला लाइक इन्हें ना हेडिंग कुला इन्हें ना टॉपिक रखा अपडिंग तो निगन याब कर चुका सो इप्पन हम आपका पूरा नेक्स्ट टॉपिक पाती ना अकाउंटिंग इनफॉरमेशन सो अकाउंटिंग इनफॉरमेशन अपडिंग तो दे ना बोल रही फ्यूअर डिस्कस पना दे दा इसे इनफॉरमेशन सिस्टम से ये देखना हम फाइनेंशियल डेटा वो कलेक्ट पनी आधा रिकॉर्ड पनी क्लासिफाई पनी समराइज पन रहे समराइज पनी आधा कम्युनिकेट पन दे आरे यूजर्स तो कम्युनिकेट पन दे इधर अकाउंटिंग इनफॉरमेशन जोड़ा एक्टिविटी नेक्स्ट पाती है अभी ना अकाउंटिंग अभी इन रहते वेर बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग एंगे एंड आगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस आर मिक्की दे अभी सोच रहा सो इधर तो मुख्य माना पॉइंट्स है नेक्स्ट वन दे दो टाइप्स नम्बर पाक पोरों सो एसेच ना ये लेते हमारी इनफॉरमेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस सो नेक्स्ट पाती है अभी ना इनफॉरमेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन इनफॉरमेशन अबाउट कॉस्ट इनफॉरमेशन अबाउट कैश फ्लो सो इधर तो मून टाइप्स है सो इधर ये देख के नमक कुड़तेर कांगा अभी ना सो इधर वैसे सो इधर हमारी पॉइंट्स वैसे इरकर इनफॉरमेशन वैसे तो अभी इधर रिलेटेड आने इनफॉरमेशन वैसे नमक मैनेजमेंट सो नमला डा आदत प्रोसेस है ये बड़ी इम्प्रूव करना ना बढ़िया तो का अभी डिसीजन मेकिंग बजटिंग के हेल्पफुल आर का बढ़िया रहा सो फर्स्ट वन द प्रॉफिट और सरप्लस सो इधर वन द नमलोड़ा इधर वन द ऐना सोलेर कांग ना हम बा प्रिपेयर पन अपोरा स्टेटमेंट अपति दा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट अपति दा इधर ला कुर्तर कांग सो इधर वन द नॉर्मल एल्ला पर्सन्स के में हम बा प्रिपेयर पन वो इन द मून में इन केस कंपनी का अभी ना अदर वन द स्टेट statement of profit and loss அப்படின் போட்டு அதில வந்து net profit and net loss அப்படின் நாம் கண்டு பிடிப்போம் so எதில குடுத்திருப்பார்க்கும் schedule 3 part 2 of company act 2013ல குடுத்திருப்பார்க்கும் so இது வந்து company related ஆன information statement next not for profit organization கும் நாம் எப்படி prepare பண்ணும்னா அதில வந்து profit motive கடையாது only service motive so அதில நமக்க கடைக்கிற surplus or deficit அப்படின்றது மட் not for profit organization ले नमक कंडर पड़ी पाओ next वंदे information related to financial position so financial position है ना financial position नाले उनके नाम बगा बरा मिली थे balance sheet so balance sheet ला ये बड़ी ला वंदे information सिरके ये ना मारी इरके अब दिन तो नमक का कंडर पड़ी कुम्रे हम लोडे owner लोडे equity so asset वंदे ये बड़ी ला इरके ये ना मारी maintain पनीर कांगा हम लोड account वंदे ये बड़ी ये वालो amount वंदे नमक receive पनीर को payable receivable Cash balance, bank balance अपति, next liabilities अपति, नमक के अलावा ये रुकोए इतना financial position ना, next cash flow, so cash flow flow लो पाती ना inflow and outflow of cash during a specified period, उस अनमलो accounting period ले, है ना ना cash flow रुके, है ना ना fund flows, so यादला वंदे ये बड़ी move आये रुके, so आधे वेच्चे दा, नमलो डा accounting information, so इधे दा moon ना important आना accounting informations, next time अब आका पोर दे qualitative characteristics of accounting information, so आधे लपाती ना नाल रुके so, we have accounting information and reliabilities. Next, we have relevant. Next, understandable comparability. So, we have to look at the qualitative characteristics. So, first point is true and verifiable. So, that is the first point. Second point is we have already discussed. So, decision making is relevant. So, we have to look at the information. Understanding. We have to look at the information. The users are understandable. That is important. Comparability. So, this is intra-firm competition, intra-firm competition, inter-firm competition. If you compare one company to one company, we will compare one company to one company. That is why we have all the information. Next, we will talk about the uses of accounting information. So, the uses of accounting information are divided into internal and external. So, we will communicate with who we can communicate. One person can communicate with who we can communicate with who we can communicate with. So, who we can talk about in detail. First, internal uses. So, if you know the owner, you can know the business profit or loss. So, that is the internal uses. Next, management. So, management is helpful to you. Next, what price is fixed and cost control. Next, reduce and reduce. So, we have to look at the future plans. So, we have to look at the internal uses. So, we have to look at the internal uses. So, we have to look at the accounting information. So, we have to look at the external uses. So, we have to look at the external uses. So, we have to look at the external uses. Employee and owners. So, in case of bonus or PFO, ESIO, so other related information is the accounting information. If we are in the business performance, we will get the benefit of this. Next, bank and financial institution. So, the main point is 
அவங்க கொடுத்த லோன் நம்ம கரெக்டாக பே பண்ணிடுவோம் ஸோ அவங்களோட சேஃப்டி அண்ட் ரெக்வயர் பண்ண முடியுமா அதை ரெக்கவரி பண்ண முடியுமா அவரோட லைக் பேங்க் கொடுத்த அமௌண்ட்டை அவங்களால ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா அந்த அளவுக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து இருக்கா நெக்ஸ்ட் மந்த்லி அவங்க ஒழுங்காக இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இஎம்ஐ பே பண்ணுவாங்களா அப்படின்றதையும் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் பொட்டான்ஷியல் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் பொட்டான்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வாட் இஸ் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் நெக்ஸ்ட் ஹவு சேஃப் இஸ் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே இதில் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் பொட்டான்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் ஸோ கிரெடிட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம்ல ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்மளோட கூட்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஒர்த் கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ எப்படி வந்து நம்மளோட அமௌண்ட்டை பே பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்கலாம் நம்மளோட கிரெடிட்டரில் நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட டேக்ஸ் ஒழுங்காக பே பண்ணுறோமா நம்மளோட கஸ்டம் டியூட்டிஸ் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணுறோமா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு நம்ம காட்டணும் இதில் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக நெக்ஸ்ட் பப்ளிக்கு இன் கேஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் சப்ளைஸ் நல்ல சப்ளைஸ் இருக்காங்களா அதே மாதிரி வந்து அது என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்றது எதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சு நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் நம்மளோட ஃபர்தர் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இது நம்மளோட அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸோ இதில் ரெண்டாக டிவைடாக இருக்குது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சிங்கிள் என்ட்ரியை அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்டேஜ் அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட பாயிண்ட்ஸு ஸோ அட்வான்டேஜஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அக்கௌண்ட் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அதாவது நம்ம பண்ணுற எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனுமே ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ரிசீவிங் ஒன்று கிவிங் ஆஸ்பெக்ட் அதாவது ஒன்று டெபிட் ஒன்று ஒன்று கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ரிசீவிங் ஒன்று ஒன்று கிவிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அசட்டு நான் வாங்குகிறேன்னா அசட் எனக்கு வரணும் அதாவது நான் அசட்டை ரிசீவ் பண்ணுறேன்னா அதோட ஒர்த்துக்கு நான் வந்து ஒரு கேஷாவோ இல்லை கேஷ் ரிலேட்டடாக இல்லை கேஷோட ஒர்த்தோ நான் வந்து கொடுக்கணும் யாருக்கு அந்த எந்த பர்சன்ட்டுக்கு நான் ரிசீவ் பண்ணுறனும் ஸோ அப்போது ஒரு அசட்டே வரும்போது ஒரு அசட் கம்ஸ்ன்னு அப்படின்னா கேஷ் நம்ம விட்டு வெளியில் போகும் ஸோ அப்போது ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி ரிசீவிங் இருக்கணும் கிவிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இதே தான் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு திருப்பி திருப்பி வர்றது ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்றது இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஈச் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனும் ரெண்டு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸோடு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து டெபிட்டில் இருக்கணும் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அப்போது நம்ம போடுற ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டிங் கிளாசிஃபைங் க்ளோசிங் தி புக்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் தி ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சயின்டிஃபிக் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் அர்த்தமேட்டிக்கல் அக்யூரசி ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் என்ஷியூர் டிட்டமைனிக் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் டிட்டமைனிக் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் டீட்டெயில் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடீஸ் இஸ் பாசிபிள் ஹெல்ப்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் அண்ட் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட அட்வான்டேஜ் ஆல்ரெடி ஃபியூ டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் தான் எங்கள் திருப்பியும் ரிப்பீட் ஆகிறனால நான் திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணலை ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸில் படித்த பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்க புரிய இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக இருக்காது அதாவது நம்ம டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்தராக போகும்போது படிப்போம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமை பற்றி ஸோ இதில் சிங்கிள் என்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து ரியல் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம மோஸ்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா சில பிஸ்னஸில் வெறும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ்